ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എഫ് എം മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം അതല്ലെങ്കിൽ ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേനലും ശൈത്യവും എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും ഇരു അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും സൺറൈസ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമരാത്ര ദിനം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയും എക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറയും സമരാത്ര ദിനം രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രീഷ്മായനാന്തം അതായത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലേക്ക് വരിക ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഉത്തരായന രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നേർ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും പകലിൻ്റെതായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ആ ദിനത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം സൂര്യൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സൂര്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടേക്കാണ് നടക്കുന്നത് വീണ്ടും ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ആ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഈ രണ്ട് സമയത്തും എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ളത് ആ രണ്ട് ദിനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാണ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് സദർ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അത് എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിൽ അതായത് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തുകയാണ് ആ എത്തുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റൊരുത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അതായത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പകലിൻ്റെതായിരിക്കും കൂടും കാരണം എന്താണ് സൺറൈസ് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ പതിക്കുക എവിടെയാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണോ അല്ല പകരം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലപ്പം എന്താണ് രാത്രിയിലതായിരിക്കും കൂടും കാരണം അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കൽ കുറവായിരിക്കും അത്തരം ദിനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശൈത്യ അയനാന്തം അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ സോൾട്ടൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എക്വിനോക്സസ്
ശൈത്യായനാന്തം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ എന്തു ചെയ്യാണ് സൂര്യൻ അയനം ചെയ്ത് എവിടേക്ക് എത്തി ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലെത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂര്യൻ അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിട്ട് സൂര്യൻ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങൾ ശൈത്യായനാന്തം ഗ്രീഷ്മായനാന്തം അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസക്കാലം സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ആറ് മാസം സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സദ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അഥവാ ആറ് മാസം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ആറ് മാസം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലുമാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് മാസം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വേനലായിരിക്കും അപ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ശൈത്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ആറ് മാസം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അഥവാ സദർ നെമിസ്ഫിയറിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സദർ നെമിസ്ഫിയറിൽ വേനൽക്കാലവും നോർത്തൺ നെമിസ്ഫിയറിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വേനൽക്കാലവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വേനലും ശൈത്യവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേനലും ശൈത്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് കാലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത രണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വസന്തവും ഹേമന്തവും അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഓട്ടം വസന്തവും ഹേമന്തവും ഈ വസന്തവും ഹേമന്തവും എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനലിൽ നിന്ന് ശൈത്യത്തിലേക്കോ ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് വേനലിലേക്കോ ഉള്ള ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡാണ് ഏത് പറയുന്നത് വസന്തവും ഹേമന്തവും അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്ത് വസന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൻ്ററിൽ നിന്ന് സമ്മറിലേക്കാണ് ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഏത് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വസന്തം നമുക്കറിയാം പൂക്കളൊക്കെ തളിർക്കുക പുതിയ പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വരിക അതുപോലെ ചക്ക മാങ്ങ പോലുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് ഏത് പറയുന്നത് വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് സ്പ്രിങ് അഥവാ വസന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഏത് പറയുന്നത് സമ്മർ എന്ന് സോറി മാറ്റത്തിൻ്റെ പീരീഡാണ് ഏത് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്തേൺ അമിസ്ഫിയറിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത് സ്പ്രിങ് അഥവാ വസന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സദർ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതേ സമയത്ത് ഏതായിരിക്കും ഓട്ടം ആയിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് സ്പ്രിങ് ആണ് അഥവാ വസന്താണ് അപ്പോൾ സദർ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അതേ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഓട്ടം അഥവാ ഹേമന്തം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഓട്ടം ആണ് അഥവാ ഹേമന്തം എന്ന് പറയും ഹേമന്തം സമ്മറിൽ നിന്ന് വിൻ്ററിലേക്ക് സമ്മറിൽ നിന്ന് വിൻ്ററിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ശൈത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഏത് ഓട്ടം അഥവാ ഹേമന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏതനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓട്ടം അഥവാ ഹേ
അപ്പോൾ അത് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഓട്ടം സ്പ്രിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൻ്ററിൽ നിന്ന് സമ്മറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണത്തിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഏത് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് അഥവാ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് വസന്തം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയ മാസങ്ങളിലാണ് നോർത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്പ്രിങ് അഥവാ വസന്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പൂക്കളൊക്കെ തളിർക്കുന്ന ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് അഥവാ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടം അഥവാ ഹേമന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മറിൽ നിന്ന് വിൻ്ററിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനലിൽ നിന്ന് ശൈത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഓട്ടം അഥവാ ഹേമന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ തുടങ്ങിയ മാസങ്ങളിലാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഹേമന്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇക്വേറ്ററിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് സൺറൈസ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് നേരിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കും അപ്പം ആ മേഖലയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീസണിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ചുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും പോകുന്നുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്തോറും തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൂടി വരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാകുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലുള്ള ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആറുമാസം രാത്രിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സൂര്യനെങ്കിൽ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും ആറുമാസം രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു Be